ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾನ್ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬಂದಿರೋ ಪಾಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಏನು ಹ್ಯಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ಲಸ್ಟು ಸದ್ಯ ಶೈನಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನಾವು ಇದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಪ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಐರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐರನ್ ಎಸ್ ಐರನ್ ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಡಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಶೈನಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಶೈನಿ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಲಸ್ಟಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೈನಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂತರ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಆ ರೀತಿ ಹಲವಾರಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಶೈನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೈಟ್ ಐರನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅದರ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಇದೆ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಡ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೊ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥ
ಆದಂತ ಪೌಟ್ರ್ ತರ ಬರುತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮೆಟಲ್ ನ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರದ್ದು ಹಲವಾರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರೆದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಎ ಶೋಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸ್ do you find a change in the shape of these articles on bleaching would you expect a similar change if we tried to bleach a piece of coal so now uh now nodirbodu ee kabna dangdi galalli enennadru tayar maduvaga um en maartare metal iron na bisi maartare so bisi maadibittu adu kempa red hot aagutte aaga ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ತರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾರವಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತ ಆಡ್ತಾರದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಶೇಪ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶೇಪ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಐರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೊಡೆದು ಶೇಪ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಕೋಲ್ ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಡೆದು ಶೇಪ್ ತಗೋಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಎಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಐರನ್ ತರ ಕೋಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಗೆ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐರನ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಂಗೆ ಕೋಲ್ಗೆ ಶೇಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಕೋಲ್ ಪೀಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರಿ ವೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈಟ್ ಬೀಟ್ ದ ಐರನ್ ನೇಲ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಳೆನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಏಟ್ ಹೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಟ್ರೈ ಟು ಹಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೊ ನೀವು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈಯರ್ ನೀವು ಏಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಕೋಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಟ್ ಗೆ ಏಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐರನ್ ಮೇಲ್ ಐರನ್ ಮೇಲ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೇರ್ ಗೆ ಯಾಕಾದ್ರು ಏಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ
next to a naal then one by one it will go it will flatten and adhe tara copper wire or aluminium wire aluminium wire a naal then flatten aagutte and adhe tara pencil lead or coal in agutte adu breaks into pieces or breaks into pieces or it will be powder thumba inu solpa edukal kodra piece piece aagibidutte inu jaasti edu kodra powder aagibidutte alva so adanna naavu nallabiliti anta karithivi so next nodana ನಾವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಐರನ್ ನ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಆತರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಐರನ್ ಐರನ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಟ್ ನ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ ನ ನಾವು ಕೋಲ್ ಪೀಸ್ ನ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇವನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಲಭಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಐರನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಪರ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಶೀಟ್ ತ ಶೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೀಟ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ಬೀಜನ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದೀಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಶೀಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂತರ you might be familiar with silver foil used for decorating sweets you must also familiar with this aluminum foil used for wrapping food so adakke uh, example enu ante helidre idu flat agutte namage confirmation athwa example enu andre so neevu food food order madidre food anna aluminum foil alli ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟಲ್ದೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಡೆಕೊರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬೀಜನ್ ಮಾಡಿ ತೆಳುವಾದ ಶೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಶೀಟ್ಸ್ ತಯಾರಾಗೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಆನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಈ ಈ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಚ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲಬಲಿಟಿ ಮೆಲ್ಲಬಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲಬಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಐರನ್ನು ಈ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದಲೇ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಲಬಲ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ನಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಆದಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಲ್ಲಬಲ್ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಹೊಡೆದು ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲಬಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ by which the beetle into 
शीट्स बड़ी शीट चला थ्री शीट्स चेक 
ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವೈಯರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಕಾಪರ್ ವೈಯರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸೊ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ವೈಯರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಯರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೈಯರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹಲವಾರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ನ ತಾಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ನೇಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೆಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಐರನ್ ನೇಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಐರನ್ ರೇಲ್ ಅಥವಾ ರಾಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ 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 ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ವೈಯರ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ವೈಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರದೆ ಕಾಪರ್ ವೈಯರ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರದೆ ಕಾಪರ್ ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಬಲ್ಬು ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ ಪೀಸ್ ಕೋಲ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಲ್ ಪೀಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಬು ಬ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಉರಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಹಾಕಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಇಟ್ಟು
ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ 